Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Porsche-Freunde, G-Modell-Freunde. Ich habe hier einen richtig schönen Porsche aus Baujahr 1986, 231 PS ohne Cut. Heißt Baujahr 86, 87 war das Übergangsjahr mit G50 und so, also das heißt, der hat 915er Getriebe. Für die Leute, die es nicht wissen, heißt G15, äh, 915 hat Axel von Dittersdorf ja gerade so eine Laudatio gehalten, über, dass das gar nicht so schlecht ist und eigentlich das Bessere als das G50. Vom Handling her ist das G50 ein bisschen easier. Ein gut eingestelltes 915er Getriebe, super. Ja? Und das ist hier so, also Rückwärtsgang hinten rechts und nicht vorne links. Man fährt gerne mal rückwärts los mit dem G50 Getriebe, wenn man zu weit nach links und nach vorne schaltet. Aber hier haben wir G50. So. Deutsches Auto, Münster aus oder Aalen ausgeliefert, ähm, dann irgendwann nach, also in die USA verkauft und dann wieder nach Deutschland zurück. Hat ein Haarkennzeichen, sechs Jahre im Netzbesitz, das finde ich auch immer ganz schön, wenn man dann weiß, dass Autos sechs Jahre in einer Hand waren und da auch ähm, äh, behandelt und gewartet und so weiter wurden. Der hat zum Beispiel hier, also unfallfrei hat er mir unterschrieben, äh, Bremsen hinten neu, Lichtmaschine hat er neu gemacht, Turbositze hat er auch ganz schön, können wir uns gleich mal angucken. Und äh, Schaltwegverkürzung hat er auch, stimmt, ich bin ihm gefahren, also ich fahre ja Autos über, ich bekomme mal so einen Tag, um zu wissen, gefällt mir alles. Der läuft wirklich gut, macht Spaß, alles funktioniert. Ja? 108.000 Kilometer hat er runter, ich habe hier einen fetten Ordner mit wahnsinnig viel... Ähm, äh, Unterlagen zu dem Auto. Hier ist noch die Bordmappe mit Checkheft und so weiter, also Betriebsanleitung und Wartungspass. Die Urkunde, die Original Porsche Urkunde habe ich hier. Ich bin hier ganz schön beladen schon wieder, stelle ich fest. Wenn die Ordner immer so groß sind, wird es schwierig. Hier nochmal die hier Münster, Porsche ist noch Münster, Germany ausgeliefert. Doch Münster, aber die erste Meinung war in Aalen, so genau. Also oder ist es beieinander? Aalen, Münster? Nein. Du schüttelst den Kopf, das weißt du aber gar nicht. Doch, Aalen ist doch... Kommt doch an, welches Münster auch. Und welches Aalen oder was? Nee, ein Aalen, aber es gibt zwei Münster, ne? Ja, Münster in Münster und eins in Westfalen. Oder? Ich glaube, irgendwie so war das. Egal, ist jetzt auch nicht so. Ähm, aber es steht hier, rot und äh, schwarzes Leder. Also ähm, alles, äh, alles so, wie es sein soll, ja? Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, die große, den großen Orden, auch noch Unterlagen aus Amerika und so weiter. Und jetzt ähm, gucken wir uns mal das Auto an und dann schauen wir, was hier steht. Ja? Hier ist noch ein Kompressionsdruck, hier auch mal, kann man auch mal hier, kann man, sehe ich auch noch mehr, nicht mehr, ich muss mal den Namen zuhalten, warte, kurz, so, damit man das hier nicht sieht, muss man immer machen. Hier, Kompressionsdenkbums hier, alles über fast 13, das ist glaube ich ganz gut. In diesem Sinne... Schauen wir uns jetzt das Auto an. Das Auto kam, von, kam aus, äh, aus Mitteldeutschland sozusagen zu mir, hat mich angerufen, der Eigentümer hat einen Kumpel, der hier schon mal ein Auto verkauft hat, also über den, der hat über mich ein Auto verkauft, hat gesagt, Mensch, Wetzel, kannst du das für mich auch machen? Ich sage, klar, mache ich das. Also wenn man so ein Auto mal hat und verkaufen möchte, egal wo man ist, machen wir gerne, wir lassen den abholen, überhaupt kein Thema. Und ähm, dann können wir hier relativ schnell neue Geschäfte machen. So, guck mal hier, wie der aussieht. Also, Wirklich ordentlich, ja. Nichts zu. Soll ich mal messen, ob der Erstlack ist? Mach doch mal. Jetzt habe ich ihn gerade durchgemessen, also der hat echt gute Werte. Die Haube wurde mal lackiert und dann ist er nirgends über 200. Also insofern, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, der ist Erstlack außer Haube. Es scheint so zu sein, tatsächlich, weil unter 200 kriegst du keinen Zweitlack hin. Ne? So kommt. Wir gucken mal hinten rein gleich. Und wir sehen, wie der Motor aussieht hier. Thomas. Boah, brutal. Brutal, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Aber schick. Klimaanlage, guck mal, alles da. Erkennst du mal hier, das ist die Klimaanlage. Cool, alles klar. Nur mal so Weiß für ich dich. Das jetzt auch. Nur mal so für dich. Also, ja, die 3.2er Motoren sind halt... Die, also es gibt ja drei Varianten, ne? 2730 und 32er und dann gibt es noch die Carrera-Geschichten dazu, aber tolle Autos und diese Motoren kriegst du einfach nicht kaputt. Ja? Also ich habe ein G-Modell mit Motorschaden, habe ich keine Ahnung, habe ich noch nicht gehört und gesehen. Ähm, 
bei denen wird es sicherlich auch nicht passieren. Sei man findet ohne Öl oder irgendwas. Aber das wird man ja hoffentlich nicht machen. Ah, wie bin ich denn? Da will ich auch mal kurz Und ich finde ja, Rot ist ja eine Farbe, die nicht jedem Auto steht, tatsächlich. Aber ich finde, ein G-Modell steht Rot auf jeden Fall. Die Dämpfer halten auch. Hier ist die Abdeckung für die, für die, ähm, fürs Verdeck. Und hier haben wir auch das Originalwerkzeug. Ach Gott, guck dir das an. Da, Ersatzreifen. Der sieht allerdings neu aus. Der sieht richtig neu aus. Aber hallo. Gut, ist da. Dann würde ich sagen, hier auch immer. Guck mal, Haube zwar lackiert, aber dann nur von außen tatsächlich, weil Aufkleber ist da. Sollen wir das Dach mal aufmachen? Unbedingt. Also Dach aufmachen beim G-Modell immer. Ähm, ich habe letzt gerade hier ein G-Modell gehabt, da war die Naht gerissen hier, hier unterm Verdeck. Warum? Weil man das Dach aufmacht, ohne den Reißverschluss vorher aufzumachen vom Fenster. Passiert mir tatsächlich auch immer mal wieder, habe ich, weil ich das wieder vergesse. Und jetzt sind wir aber schlauer, jetzt machen wir das nämlich hier, guck. So, jetzt hier rein, ohne große Knicke. So, und jetzt pass auf, jetzt geht das ratzfatz. Und das Schöne, ich sage G-Modell, ja? ich sage euch, es ist besser, ähm, G-Modell mit, mit ähm, manuellem Verdeck zu haben, als, weil es brechen andauernd die, die Wellen, wenn man ähm, elektrisch, elektrisch, ich meine gut, elektrisch ist auch okay, wenn es funktioniert, ist alles gut, aber so kann es nicht schaden. Schwarze Innenausstattung, voilà. Thomas, Tada. was sagst du? Super. Gibt es ja auch oft in Beige. Rot mit Beige ist sehr, sehr gängig. Und, ähm, aber schwarz passt halt, finde ich, toll zu. Also schwarz drin passt halt gut zu rot. Mit Turbositzen habe ich vorhin schon gesagt, da sitzt man richtig gut drin, hat einen guten Halt. Und ja, Klimaanlage, die funktioniert. Sieht gepflegt und ordentlich aus. Keine Ahnung. Riecht gut, schmeckt gut, wollte ich gerade sagen. Also. Da macht man nicht viel verkehrt. 108.000 Kilometer. Der hat einen Kilometertacho und er hat auch immer gehabt, angeblich, so wie der Verkäufer mir das gesagt hat. Weil war ja mal ein deutsches Auto, ist dann nach USA, aber immer, immer mit dem Tacho gefahren. Carfax habe ich übrigens auch. Gibt eine Menge Einträge. Und ja, ich würde sagen, Thomas, wir gucken mal, ob es draußen immer noch regnet. Und dann fahren wir. Und meinen YouTube-Kanal gerne bei YouTube abonnieren. Und äh, Newsletter, wenn man Lust auf so ein Auto hat, um so, die ein bisschen früher zu sehen, dann muss man Newsletter abonnieren. Beziehungsweise, man kann uns auch schreiben, wir haben so einen Suchordner. Dann kriegt man die Autos immer einmal serviert, bevor wir die ins, in die Öffentlichkeit hauen. Super. Und jetzt drehen wir eine Runde. Hier, Lenkrad, Sportlenkrad. Bam. Also, es ist nass draußen, aber es regnet nicht. Ich fahre jetzt offen, volles Risiko. Sonst muss ich gleich wieder reinfeuern. Ja? <lacht> Geht los. Geht los, geht los, geht los. Auto. Macht Spaß. Also schönes Cabriolet, G-Modell, deutsches Auto. Steht bei uns, wird im Kundenauftrag verkauft. Wenn das was sein sollte, freuen wir uns auf einen Anruf, auf eine Probefahrt, auf einen Besuch. Oder wenn man so mal in der Nähe ist, immer gern vorbeikommen. Und ähm, ja, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video. 
Wir schicken schöne Grüße nach Bad Kreuznach. Jetzt habe ich's. Also, tschüss zusammen.